వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ లక్ష్మణ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకున్నామంటే శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల్లో హైదరాబాద్లో కూడా ప్రథమ స్థానంలో ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే గత పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ ఏ విధంగా పెరిగిందో కూడా మనం ప్రస్తుతం అందరం చూస్తూనే ఉన్నాం ఒకప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ అంటే బెంగళూరు చెన్నై ముంబై వైపే ఉండేది కానీ ఇప్పుడు అటు చెన్నై నుంచి కావచ్చు బెంగళూరు నుంచి కావచ్చు ఇటు ముంబై నుంచి కూడా ఇన్వెస్టర్స్ అంతా హైదరాబాద్ వైపే చూస్తున్నారు ప్రధానంగా భౌగోళికంగా ఇక్కడ ఉన్న క్లైమేట్ కావచ్చు ఇక్కడ తీసుకున్న నిర్ణయాలు కూడా ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు కూడా ఆకర్షితులు లేక కూడా చాలామంది ఇటువైపు వస్తున్నారు అయితే ఐటీ రంగం కూడా ఎంతగా అభివృద్ధి చెందుతుందో మన కళ్ళారు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ ఎలా ఉండబోతుంది ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టుబడులు పెడితే ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో మంచి రిటర్న్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇదే అంశంపై ప్రస్తుతం అంతా కూడా మాట్లాడడానికి శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ అడ్వైజర్ ఆయనతో కూడా మాట్లాడి మరి రెండు విశేషాలు తెలుసుకున్నాం సో నమస్తే నమస్తే లక్ష్మణ్ గారు ఎలా ఉన్నారు సార్ ఫైన్ అండి బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు ముందుగా ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మీరు ఈ రియల్ ఎస్టేట్లో ఉన్నారు ఈ సలహాలు కూడా చాలామంది పాటిస్తూ ముందుకు వెళ్తారు ఎందుకంటే ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు ఒక మిడిల్ క్లాస్ వ్యక్తి లక్షల లక్షలు అక్కడ డబ్బులు పెట్టాలంటే ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించి వీలాంటి వాళ్ళు సలహాలు తీసుకొని ఒక స్టెప్ వేస్తూ ఉంటారు చాలామంది ఏంటంటే ఈ రియల్ ఎస్టేట్లో ఇంత పెద్ద వ్యవస్థలో కొంతమంది కొన్ని తప్పులు చేసి కోలుకోలేని నష్టం వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు ముందుగా మీ ఇరవై సంవత్సరాల్లో మీరు అన్నారు రియల్ ఎస్టేట్ అనుభవం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఎలా ఇది మీరు మేము రెండు వేల నాలుగు నుంచి రియల్ ఎస్టేట్లో ఉన్నాం లక్ష్మణ్ గారు హైదరాబాద్ అభివృద్ధిలో మేము భాగస్వాములు అయి ఉన్నాము దినత అభివృద్ధిగా హైదరాబాద్ మీకు అంచెలంచెలుగా ఎలా అభివృద్ధి చెందిందో మనందరం కళ్ళారా చూసాము ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఏంటి ఒక మెట్రో ఏంటి తర్వాత మనకి రీజనల్ రింగ్ రోడ్ ఏంటి ఇప్పుడు కొత్తగా రాబోతున్న ఆల్రెడీ మనకు వచ్చినటువంటి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఏంటి హైదరాబాద్కి ఇవన్నీ మొక్క మొకటం లేని మణిహారాల్లాగా ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త మనకి హైదరాబాద్కి నలువైపులా వ్యాప్తి చెంది హైదరాబాద్ అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు ఎలా గ్రో అవుతుందో మనం చూసామండి ఒకప్పుడు హైదరాబాద్కి ఈ రోజు ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ అన్నారు మీరు నా చిన్న సందేహం రెండు వేల నాలుగులో మీరు రియల్ ఎస్టేట్లోకి వచ్చిన అవునండి సరిగ్గా రెండు వేల నాలుగులో హైదరాబాద్ హద్దు ఏది అంటే మీరు ఏం చెప్తారు అంటే ఒక పక్క తీసుకున్నాం అంటే హైటెక్ సిటీకి వెళ్ళి మనం చూసుకుంటే ఆ శంషాబాద్కి కావచ్చు లేదా శ్రీచైల్ అని కావచ్చు అవునండి ఇంకా ఇది ఇక్కడ నుంచి కూర్చొని చూస్తే ఇది ఎండింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ లేదా ఆ ఎండింగ్ పాయింట్ నుంచి ఈరోజు ఎంత డెవలప్ అయిందండి మీరు మీరు ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే మీరు అన్నట్టు రెండు వేల నాలుగు వస్తే ఆ రోజు మన సైబర్ టవర్స్ హైటెక్ సిటీ ఆ మాదాపూర్ ఆ పరిసరాల వరకే హైదరాబాద్ అనేది అలా డెవలప్ అవ్వడం జరిగిందండి అప్పుడు కోకటపల్లి కొంత పార్ట్ మనకి డెవలప్మెంట్ ఉంది తప్పితే ఆ రోజు కూడా ఈ ప్రగతి నగర్ కానివ్వండి నిజాంపేటలో ఈ రోజు మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో మియాపూర్ చందా నగర్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాం డెవలప్మెంట్ ఆ రోజు ఈ ఏరియాస్ కూడా ఏమీ లేవండి అవన్నీ తర్వాత ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఎంప్లాయ్మెంట్ని బేస్ చేసుకొని కొత్తగా డెవలప్ అయిన ఏరియాలు అండి కొండాపూర్ కానివ్వండి మీరు చూస్తే ఆ కొండాపూర్లో కూడా అసలు ఏమీ లేవండి వన్ వన్ ఫైవ్ డే మీరు చూసిన రోజు ఆ ఏరియా అంతా కూడా చాలా డ్రైగా ఉండేది అలాంటిది ఈ ఈ రోజు ఆ ఏరియాలు అంతా ఎంత ఆక్యుపై అయిపోయి మీకు అసలు ఇక బౌండరీ ఇందాక మీరు అడిగారు బౌండరీస్ అని అసలు హైదరాబాద్కి మీరు ఎనీ కార్నర్ వెళ్తే ఇటు పటాంచరు రామచంద్రపురం సంగారెడ్డి వరకు వెళ్ళిపోయిందండి సంగారెడ్డి అనేది ఇంతకుముందు ఎక్కడో బయట అనుకునేవాళ్ళం మనం ఇవాళ సంగారెడ్డి నుంచి రోజు హైదరాబాద్ వచ్చి వర్క్ చేసి సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్ళిపోయి వచ్చిన మంది ఉన్నారండి సంగారెడ్డి అనేది కలిసిపోయింది మనకు సిటీలో ఇవాళ అలానే ఇప్పుడు మీరు ఇటు చూస్తే షంషాబాద్ అండి ఇప్పుడు మెట్రో అనౌన్స్ చేశారు కొత్తగా షంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ వరకు మెట్రో కరెక్ట్ చేయబోతున్నారు ఒక్కసారి కనుక ఆ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది అంటేనండి మీ ఊహ కన్నని డెవలప్మెంట్ జరిగిందండి ఎక్కడి నుంచి మీకు రాయదుర్గం నుంచి రాయదుర్గం నుంచి శంషాబాద్ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ కి మెట్రో మెట్రో కనెక్టివిటీ చేస్తున్నారండి ఆల్రెడీ మనకి స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంటే చేస్తుందండి ఆ ప్రాజెక్ట్ ని ఆల్రెడీ అప్రూవ్ ఇచ్చి దానికి రేపు టెండర్ కూడా పిలవబోతున్నారండి అతి త్వరలో సార్ ఒక్కసారి అక్కడికి ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రో అండి ఒకసారి ఆ మెట్రో దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం మీరు అన్నారు రాయదుర్గం నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ కి కనెక్టివిటీ వస్తే అవునండి ఈ చుట్టుపక్కల మొత్తం రేట్లు ఎలా ఉండబోతాయండి మీరు చెప్తారు ఇప్పటికే ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ మీకు సామాన్యులు కొనే పరిస్థితి అయితే అక్కడ కనపడలేదు ఏరియా చుట్టుపక్కల అక్కడ ఎలా ఉండబోతుంది మీకు ఆల్రెడీ మీరు శంషాబాద్ కనుక ఈరోజు మీరు తీసుకుంట
ఈరోజు ఆ ఏరియాలో మీకు చాలామంది కొత్త వాళ్ళు ఫామ్ హౌస్ కట్టుకోవడానికి ల్యాండ్స్ దొరకని పరిస్థితికి వెళ్ళిందండి అంత బాగా డెవలప్ అయిపోయింది ఆ ఏరియా అంతా ఏది అది త్రిబుల్ వన్ ఉండటం వల్ల కూడా మీకు ఈరోజు ఈ డెవలప్మెంట్లో ఇంత డెవలప్మెంట్ జరిగింది అదే ఇప్పుడు ట్రిపుల్ వన్ కూడా తీపోతున్నారు అదే నేను నెక్స్ట్ అదే చెప్పాలి నెక్స్ట్ ట్రిపుల్ వన్ జీవో తీస్తే మీకు అవునండి లక్ష యాభై నుంచి లక్ష ఎనభై వేల ఎకరాలు అందుబాటులోకి రాబోతుందండి అది వస్తే కనుక ఇంకో కొత్త సిటీని మీరు చూస్తారండి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు శంషాబాదు శంషాబాద్ పరిసరాలు అటు శ్రీశైలం హైవే తుక్కు కూడా నెక్స్ట్ ఎగ్జిట్ పాయింట్ అండి ఓరార్కి ఆ పరిసరాల వరకు ఆల్రెడీ మీకు వెళ్ళాలు ఈ కాన్సెప్ట్ వెళ్ళిపోయిందండి అందరు కూడా ఇవాళ ఈ కరోనా తర్వాత ముఖ్యంగా మీరు గమనిస్తే ప్రతి ఒక్క చిన్న ఫ్యామిలీ అయినా సరే ఎవరు కారు వాళ్ళకు ఉండాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సెక్యూరిటీ ఉండాలనుకుంటున్నారు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వీటి మీద డిపెండ్ అవ్వడం అంత శ్రేయస్కరం కాదనుకుంటున్నారు సో అందరూ ఏంటంటే ఈ కంజెస్టెడ్ లైఫ్లో ఉండే కన్నా సిటీ నుంచి కొంచెం అలా బయటికి వెళ్ళిపోదాం మంచి వెళ్ళా కొనుక్కుందాం ఇక్కడ అపార్ట్మెంట్ కొనుక్కునే డబ్బులకి కొంచెం దూరం వెళ్తే మనకి వెళ్ళా వస్తుంది ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఉందాం ఇవాళ రోడ్ కనెక్టివిటీ బ్రహ్మాండంగా ఉంది మనం ఏదైనా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ దిగితే ఐదు పది నిమిషాల్లో ఇంట్లో ఉండొచ్చు మళ్ళీ పది నిమిషాలు అవుట్ రింగ్ రోడ్ ఎక్కామంటే మన ఆఫీస్కి ఎట్టు కావాలంటే వెళ్ళిపోవచ్చు ఇవాళ మీరు గమనిస్తే పెద్ద పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ ఏంటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఏంటి మీకు ఇవన్నీ కూడా బయటే ఉన్నాయండి కేటీఆర్ కూడా మన సిటీలో తీసుకున్న ఫ్లై ఓవర్స్ అయితే ఈరోజు ఏ విధంగా దాదాపు ముప్పై ఎనిమిది ఫ్లై ఓవర్స్ ఇప్పటికే ఓపెన్ అయ్యి ఉన్నాయి కొన్ని ఫ్లై ఓవర్స్ ఇంకా ఓపెన్ రెడీగా ఉన్నాయి అంటే టాపిక్ కష్టాలు కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకు నాతో ప్రశ్న ఒకప్పుడు శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల్లో బెంగళూరు మొదటి స్థానంలో అవునండి ముంబై ఉండేది ముంబై ఇంకా ల్యాండ్ లేకపోవటం అది పెరగపోవటం మరి ఒక ఐటీ ఇండస్ట్రీ అనేది బెంగళూరు చర్వేగంగా అభివృద్ధి రేట్లు కూడా పెరిగాయి ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తున్నాం అంటే బెంగళూరు మార్కెట్ కన్నా హైదరాబాద్ మార్కెట్ ఇంకా బాగుంది చెన్నై మార్కెట్ కన్నా హైదరాబాద్ మార్కెట్ ఉంది ఎంఎన్సి కంపెనీలు కూడా అందరి చూపు హైదరాబాద్ సిటీ వైపే చూస్తున్నాయి ఎందుకు ఇంత మార్పు వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వం తీసుకున్న వేగమైన నిర్ణయాల మరోపక్క అనువైన ప్రదేశమా అన్నిటికీ సిటీ క్లైమేట్కి కావచ్చు ల్యాండ్కి కావచ్చు వాటర్కి కావచ్చు మొత్తం అనుకూలంగా ఉంది కాబట్టి దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో పెట్టుబడులు పెట్టడంతో హైదరాబాద్ వైపు చూస్తున్నారని చెప్పి అంటున్నారు మీరు గమనించింది ఈ మధ్యకాలంలో మీరు మంచి పాయింట్ అడిగారు లక్ష్మణ్ గారు ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే దీంట్లో రెండు రకాలు ఉన్నాయండి మీరు అన్నట్టు బెంగళూరు మీద బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం జరిగింది అక్కడ గవర్నమెంట్ కూడా తీసుకొచ్చిన కొంచెం మంచి డెవలప్మెంట్స్ వల్ల కానివ్వండి ఏదైనా బెంగళూరులో కూడా అక్కడ క్లైమేట్ వల్ల కానివ్వండి ఫాస్ట్గా అక్కడ ఐటీ అనేది డెవలప్ అయిందండి ఐటీలో అక్కడ మంచి ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినాయండి చాలామంది కొన్ని లక్షల వేల మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చి అందరు కూడా అక్కడ ఇన్కమ్ రిసోర్సెస్ బాగా పెరిగి బెంగళూరు ఒక మహానగరంగా అభివృద్ధి చెందింది ట్రాఫిక్ కష్టాలు ట్రాఫిక్ కష్టాలు ఎందుకంటే అది అన్ప్లాన్డ్ అండి నేను ఇవాళ మీకు అదే చెప్తున్నాను సార్ ఇవాళ మీకు హైదరాబాద్కు ఉన్న బ్యూటీ ఏంటంటే హైదరాబాదు బెంగళూరు లాగా ఒక చెన్నైలో కాకుండా నలు వైపులా నాలుగు వైపులా డెవలప్ అవుతుంది ఒక రింగ్ లాగా ఒక అవుటర్ రింగ్ రోడ్డుని మీరు ఇవాళ బేస్ చేసుకుంటే మీరు ఎనీ కార్నర్కి వెళ్ళండి అవుటర్ రింగ్ రోడ్డుని బేస్ చేసుకొని మీకు ఎక్కడ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ ఆనుకొని డెబ్బై వేల నుంచి లక్ష రూపాయల తక్కువ గేజు అనేది ఎక్కడా దొరకట్లేదు ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందంటే ప్రజలు ఆలోచిస్తున్నారు ప్రజలు ఆలోచిస్తున్నారు డెవలప్మెంట్ అంటే కేవలం ఒక హైటెక్ సిటీయే కాదు ఎటువైపు వాళ్ళు అటువైపు నియరెస్ట్ లొకేషన్లో సెటిల్ అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఎక్కడి నుంచైనా మనకు ఐదు ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు అవుటర్ రింగ్ రోడ్ ఎక్కొచ్చు ఏమైంది మన ఆఫీస్ అక్కడ ఉంది అక్కడ వర్క్ చేసుకుందాం సాయంత్రం అక్కడ ఇంటికి వచ్చేద్దాం మనకి ఏరియా అలవాటు అయింది ఇటు గ్రోత్ వస్తుంది అత్యంత సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ పరంగా సెక్యూరిటీ పరంగా కానివ్వండి డెవలప్మెంట్ పరంగా కానీ మీరు గమనిస్తే స్టేట్ డివైడ్ అయినప్పుడు రకరకాల రూమర్స్ వచ్చినాయి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనుకున్నాం వాటర్ పరంగా కానివ్వండి కరెంట్ పరంగా కానివ్వండి తర్వాత డెవలప్మెంట్ వైజ్గా కానీ ఇక్కడ అంత సెటిలర్స్ వల్లే డెవలప్ అయింది ఈ సెటిలర్స్ వెళ్ళిపోతారో ఇలా అనుకున్నారు మీ అందరికి తెలియాల్సిన విషయం ఒకటి చెప్తానండి చాలామంది ఈరోజు అదే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కేవలం హైదరాబాద్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు హైదరాబాద్ లోకల్ వాళ్ళు లేదా ఆంధ్ర వాళ్ళు మాత్రం కాదండి మీకు ఇక్కడ ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కాకుండా వేరే ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి పనిచేసే వాళ్ళు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉన్నారు ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ కూడా హైదరాబాద్ వాతావరణం నచ్చి ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ నచ్చి హైదరాబాద్ నగరం
ఫస్ట్లో అందరికి రకరకాల ఓహలు ఉన్నాయి మొదటిసారి వచ్చారు ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ పాలసీస్ ఎలా ఉంటాయి ఏం చేస్తారు ఏంటి అలాంటి రకరకాల భయాల నడుమ కొత్త రాష్ట్రం ఆవిర్భవించింది ఆవిర్భవించిన వెంటనే జరిగిన ఎలక్షన్లో కొత్త గవర్నమెంట్ రావటం వాళ్ళు బెటర్గా ఒక సెట్లర్స్ అందరికీ ఒక భరోసా ఇచ్చే విధంగా వాళ్ళు తీసుకున్న మంచి డెసిషన్స్ వల్ల కానివ్వండి తర్వాత వాళ్ళు చూపించిన చొరవ డెవలప్మెంట్స్ పరంగా ఐటీలో కానివ్వండి ఇవాళ కేటీఆర్ గారు చూస్తే ఎక్కడ ఎటువంటి మీటింగ్స్ ఉన్న ఎటువంటి ప్రాజెక్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఎవరు వచ్చినా ఎనీ టైం డే అండ్ నైట్ ప్రతి ఒక్కరితో కూర్చుంటున్నారు సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు కొత్త కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ తీసుకొస్తున్నారు మనకి రీసెంట్గా మీరు గమనిస్తే వెరీ రీసెంట్గా మీకు శ్రీశైలం రోడ్లో మన ఫాక్స్ కాన్ కంపెనీకి శంకుస్థాపన చేశారు అరౌండ్ ఒక యాభై నుంచి అరవై వేల మందికి ఉద్యోగాలు రాబోతున్నాయి ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ అన్నింటినీ ఇవన్నీ ఒక రోజులో ఏదో ఒక గంట మాట్లాడితే వచ్చిన ప్రాజెక్టులు కాదండి దీనికంటూ ఒక ప్లానింగ్ ఉండాలి దాన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేసే విధానంలో ఒక సపరేట్ టీమ్ని తయారు చేసుకొని వాళ్ళు ముందుకెళ్తే కానీ ఇవన్నీ రావండి ఈ విధంగా తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో ముఖ్యంగా కేటీఆర్ గారు కేటీఆర్ కేటీఆర్ గారి పాత్ర ఎంత అంటే ఏం చెప్తాం హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్ హైదరాబాదు ఐటీ సంబంధించి ఇప్పటికే చాలా వాదనలు జరుగుతూ ఉంటాయి సరే ఆ వాదనలు ఎప్పుడైతే జరుగుతాయి కానీ ఈ పది సంవత్సరాల్లో ఈ టెన్ ఇయర్స్లో తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కేటీఆర్ గారి పాత్ర హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్లో కావచ్చు ఎంతవరకు మీరు ఉందని చెప్పారు మీకు ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధిలో మీరు ఏదైతే మీరు చూస్తున్నటువంటి అభివృద్ధిలో హైదరాబాదు ముఖ్యంగా మనం మాట్లాడుకుంటే హైదరాబాద్లో కొత్త కంపెనీస్ కానివ్వండి ఐటీ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి కానీ నాన్ ఐటీ కానివ్వండి మనకు కొత్తగా క్రియేట్ అవుతున్న జాబ్స్ ఇప్పుడు ఫార్మాసిటీ ఇలాంటివి కానివ్వండి ఇవన్నీ కేటీఆర్ గారు అనే మన మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన పాత్ర చాలా విలువైందండి చాలా పెద్ద పాత్ర పోషిస్తున్నారు ఆయన ప్రతిరోజు చాలా శ్రమిస్తున్నారు ఇలాంటి మంచి మంచి ప్రాజెక్టులు మనకు తీసుకురావడం కోసం అది మనకు ఫిజికల్గా ఒకటి కనపడుతుందండి ఎన్నో కంపెనీలు రెగ్యులర్గా ఈవెన్ పక్క రాష్ట్రంలో రకరకాల సమస్యలతో కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఏవో బయటికి వెళ్ళిపోతున్న ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఇతర రాష్ట్రాలకు పానీకుండా వాళ్ళకి ఇక్కడ రెడ్ కార్పెట్ వేసి వాళ్ళని పిలిచి సమావేశాలు నిర్వహించి పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులు చేస్తున్నారండి రీసెంట్గా మీరు గమనిస్తే బెంగళూరు హైవేలో మన పా మహబూబ్ నగర్ జిల్లా పరిధిలోకి వచ్చేటువంటి పాలమూరు జిల్లా అంటారు అందరూ అక్కడ మన అమరాన్ వాళ్ళది చాలా పెద్ద కంపెనీకి శంకుస్థాపన చేశారు అమరాజ్ అమరాన్ వాళ్ళది దానివల్ల ఆ చుట్టుపక్కల ప్రజలకి కనీసం ఒక పదివేల మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చినా కూడా ఆ ఏరియా ఎంత డెవలప్మెంట్ అవుతుంది పాలమూరు అంటే వలసలు అవునండి ఎన్నో కష్టాలు కానీ ఈరోజు అదే పాలమూరు చుట్టూ ఇప్పుడు ఒక ఇది ప్రారంభం అండి ఇది ప్రారంభం ఇవాళ ఒక కంపెనీ మొదలైందండి రేపు అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుందండి అక్కడ ఎప్పుడైతే డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అయ్యిద్దో నెక్స్ట్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇంకో పది కంపెనీలు వస్తాయండి ఎప్పుడైతే ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చి ఒక ఏరియా డెవలప్ అయ్యిద్దో ఆ ఏరియాలో డెవలప్మెంట్ అనేది రియల్గా ఉంటుంది అక్కడ ప్రొ అక్కడ చాలా బలమైన డెవలప్మెంట్ మనం చూడగలవండి ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ జరుగుతాయో అక్కడ మంచి కాలేజీలు వస్తాయి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వస్తాయి హాస్పిటల్స్ వస్తాయి మాల్స్ వస్తాయి ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ వస్తాయో ఆ ఏరియాలో సంపద అభివృద్ధి చెందిద్దండి సంపదను సృష్టించటమే ఒక ఏరియాని మనం డెవలప్ చేయటంలో మన ప్లానింగ్ అండి రీసెంట్గా మీరు యుఎస్ వెళ్ళి వచ్చారు అవునండి దుబాయ్ కూడా రియల్ ఎస్టేట్ ఎక్స్పోర్ట్ కూడా మీరు వెళ్ళి ప్రాంతాలు తిరుగుతున్నారు హైదరాబాద్ చూపు హైదరాబాద్ వైపు అందరూ చూస్తున్నారు ఈరోజు మీరు యుఎస్ పోయారు దుబాయ్లో కూడా హైదరాబాద్ మార్కెట్ గురించి రకరకాల చర్చలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఎలా సార్ హైదరాబాద్ గురించి ఏం చర్చించుకుంటున్నారు అటు అమెరికాలో కావచ్చు ఇటు దుబాయ్లో కావచ్చు మీరు ఈరోజు చూస్తారండి అందరూ ఇప్పుడు చెన్నై కానివ్వండి బెంగళూరు కానివ్వండి ఎనీవేర్ మీరు మన ఇండియాలో సంబంధించిన మేజర్ సిటీస్లో మీరు గమనిస్తే ఉన్న ల్యాండ్ ప్రైజెస్కి హైదరాబాద్లో ఉన్న ల్యాండ్ ప్రైజెస్కి చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ ఉంటుందండి ఎందుకంటే మీకు ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్తానండి ఇవాళ మీరు బెంగళూరు పోయి మీరు ఒక ప్లాట్ కొనుక్కోవాలంటే ఒక ఖాళీ స్థలం ఒక రెండు వందల గిజాలు కొనుక్కోవాలంటే మీకు అక్కడ గిజాల్లో అమ్మరండి మీరు ఎస్ఎఫ్టీలో కొనుక్కోవాలండి మీకు అదే మన హైదరాబాద్లో అనుకోండి మనం గిజాల్లో అమ్ముతామండి సో ఇక్కడ మనం ఒక ఐదు వేలు అనుకోండి గిజం రెండు వందల గిజాలు ప్లాట్ వచ్చి పది లక్షలు అండి అదే మీరు బెంగళూరులో వెళ్ళారు అనుకోండి అక్కడ స్క్వైర్ ఫీట్ మీరు స్క్వైర్ ఫీట్లో కొనుక్కోవాలండి ఒక గిజం అంటే తొమ్మిది స్క్వైర్ ఫీట్ అండి సో అక్కడ మీకు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు మూడు వేలు చెప్తారండి మీరు మూడు వేలు తక్కువేగా అనుకుంటారు కానీ అక్కడ మీరు స్క్వైర్ ఫీట్లో కొనుక్కుంటున్నారు తొమ్మిది మూళ్ళు ఇరవై ఏడు వేలు అండి అంత డిఫరెన్స్ అండి సో ఇలా చాలా 
తక్కువ దొరుకుతుందని మీరు భావిస్తున్నారు ఎంతవరకు దాన్ని నిజాన్ని మీరు ఇది అక్షర సత్యం అండి హైదరాబాద్ అనేది ఈరోజు ఎంత అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత కూడా ఈరోజు మన హైదరాబాద్లో మనకు దొరుకున్న రేట్లు కానివ్వండి ఇవన్నీ మీరు గమనిస్తే మీకు ఈ రేట్లు గమనిస్తే చాలా బెటర్ అండి మన సర్వ మన సౌత్ ఇండియాలో ఇప్పుడు మనకు పక్కన ఉన్నటువంటి నైబర్ స్టేట్స్తో మీరు గమనించుకుంటే బెంగళూరు కానివ్వండి చెన్నై కానివ్వండి ఇప్పుడు మీరు మీరు అన్న ఇందాక బాంబే అన్నారు ఇప్పుడు అందరు పూణే నుంచి అక్కడికి రీలోకేట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి వస్తున్నారు ఎందుకంటే బాంబేలో ఇంకా ఆ స్పేస్ లేదండి కొత్తవి హై హై సెగ్మెంట్కి వెళ్ళిపోయిందండి అక్కడ సో ఇంకా అక్కడ అవకాశం లేదు సో అలా మీరు గమనించుకుంటే హైదరాబాద్కి నలువైపులు అభివృద్ధి చెందడానికి కావాల్సినంత ల్యాండ్ ఉందండి దానివల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రైసింగ్ ఈరోజు మనం ఇక్కడ లోకల్గా ఉండి పది సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడ ఎంత ఉందో చూసి ఆ రోజు ఇక్కడ వెయ్యి ఉంది కదా ఈరోజు ఇక్కడ పదివేలు అయింది పెరిగింది అని మనం ఈ పెరుగుదల సహజంగా పెరిగిందండి ఇది ఏదో ఓవర్ నైట్ పెరిగింది కాదు గ్రాడ్యువల్గా హైదరాబాద్లో వచ్చినటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ దానివల్ల ఏరియాస్ అన్నీ వాటి బౌండరీస్ చెరిపేసుకుంటే డెవలప్ అయింది అండి ఒకప్పుడు ఉన్న జీహెచ్ఎంసీ లిమిట్కి ఈ రోజు ఉన్న జీహెచ్ఎంసీ లిమిట్ ఏంటి కొత్తగా హైదరాబాద్ మహారాభివృద్ధి సంస్థ అంటే హైదరాబాద్ మెట్రో డెవలప్మెంట్ అథారిటీ కింద దాన్ని మార్చి హైదరాబాద్ మెట్రో పాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ కింద చేసి చాలా చాలా పెద్దది చేసి దీనికి ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ రెండు వేల ముప్పై ఒకటి వరకు సరిపోయే విధంగా మన అవసరాలను దృష్టి పెట్టుకుని ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ కూడా క్రియేట్ చేశారండి అంటే ఫ్యూచర్ ఇందాక మనం మీరు అన్నారు మాటలో బెంగళూరులో ఇవాళ ట్రాఫిక్ కష్టాల గురించి నిజమండి ఒక కిలోమీటర్ ప్రయాణానికి అరగంట పడుతుంది అదే మీరు మన హైదరాబాద్ చూస్తే ఎంతో కొద్దిగా మనం బెటర్గా మనకు ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్లకు సంబంధించిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానివ్వండి వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన సంస్కరణలు ఆ రోజు వేసినటువంటి ఫ్లై ఓవర్స్ కానివ్వండి ఈ వీటన్నిటిని వీళ్ళు కొంత ముందు చూపుతూనే చేశారు అనుకోవాలండి ఈరోజు మన కేటీఆర్ గారు కూడా మన కరోనా టైంని చాలా బాగా వాడుకొని ఎన్నో అండర్ పాసులు ఎన్నో ఫ్లై ఓవర్లు నిజంగా దాన్ని బెటర్గా యూటిలైజ్ చేశారు ఎందుకంటే మామూలుగా రెగ్యులర్ వర్కింగ్ డేస్లో ప్రజలు బయట తిరుగుతున్న రోజుల్లో ఈ ఫ్లై ఓవర్లు ఈ అండర్ పాసులు చేయాలంటే అది చాలా కష్టంతో కూడుకుని పడండి అది వన్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ అనుకుంది టూ ఇయర్స్ అయ్యవచ్చు కొన్ని ప్రమాదాలు జరగవచ్చు కాస్టింగ్ పెరగవచ్చు రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కానీ కరోనా టైంని బాగా సద్వినియోగం చేసుకొని సిటీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి సిటీకి నలుగు వైపుల ఒక ఏరియా కూడా చేయలేదండి వాళ్ళు మీరు డెవలప్మెంట్ గమనిస్తే కేటీఆర్ గారు డెవలప్మెంట్ని డివైడ్ చేస్తున్నారండి ప్రతి చోటకి వెళ్తున్నారు జీనోమ్ వ్యాలీలోకి తీసుకొచ్చే ప్రాజెక్టులు జీనోమ్ వ్యాలీలో తీసుకొచ్చి ఆ ఏరియాని డెవలప్ చేస్తున్నారు గచ్చిబోలిలో వచ్చే ప్రాజెక్టులు గచ్చిబోలి వచ్చి గచ్చిబోలి సైడ్ డెవలప్ అవుతుంది కోకాపేట కానివ్వండి ఈ ఏరియాస్ ఇటు డెవలప్మెంట్ ఆగలేదు అలానే మీరు ఇప్పుడు శ్రీశైలం రోడ్డు తీసుకుంటే శ్రీశైలం రోడ్డు ఎప్పటి నుంచో ఒక అన్డెవలప్డ్ అనుకునేవాళ్ళు చాలామంది అలాంటి శ్రీశైలం రోడ్డు ఈరోజు మీరు గమనిస్తే శ్రీశైలం రోడ్డుకి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కనెక్టివిటీ తుక్కు కూడా దగ్గర ఒకసారి మీరు దిగితే ఎన్నో ప్రాజెక్టులు అండి విల్లా ప్రాజెక్టులు ఏంది ఓపెన్ ప్లాట్స్ ఏంది ఈరోజు అతిపెద్ద ఫార్మా సిటీ అండి మన మన కరోనా టైంలో మనకు తెలిసింది ఒక ఫార్మా ఇండస్ట్రీ ఒక ఆవశ్యకత ఎంత ఉంది అది అది మన అందరికీ ఎంత అవసరం ఎందుకంటే మన కరోనా టైంలో మనకు వచ్చిన వ్యాక్సిన్ కోవ్యాక్సిన్ ఎక్కడ తయారైందండి మన హైదరాబాద్లో అదే అది ఎంత గొప్ప మనకి మనం మనం వాడుకుంది ఎంత మనం బయట వాళ్ళకి అదర్ కంట్రీస్కి ఇచ్చింది ఎంత అండి సో ఇలా ఒక హబ్బు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వీళ్ళందరూ ఒక ముందు చూపితే ఇప్పుడు ఫార్మా సిటీ ప్లాన్ చేస్తున్నారు సో అది ఎంత పెద్దదంటే సార్ పంతొమ్మిది వేల మూడు వందల ముప్పై మూడు ఎకరాల్లో తయారు చేస్తున్నారండి ఒక ఫార్మా సిటీనే తయారు చేస్తున్నారండి అక్కడ దాంట్లో ఏంటంటే మీకు ఫార్మా కంపెనీస్కి ల్యాండ్స్ ఇచ్చి ఆల్రెడీ ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ యూనిట్స్ ఏదైతే ఇప్పుడు కొన్ని జీడి మెట్ల ఈ సైడ్ ఉన్నాయి కానీ వీటన్నిటిని అటు రీలొకేట్ చేయించేస్తున్నారు కొత్తగా పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ రాబోతున్నాయి ఫార్మాలో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ డెవలప్ చేస్తున్నారు లోపల ఫార్మా యూనివర్సిటీ ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఈ ఫార్మాకి సంబంధించిన ఈ హైయర్ ఎంప్లాయీస్ అందరికీ మన బిహెచ్ఎల్ టౌన్షిప్ ఉంది చూసారండి అలా ఫార్మా టౌన్షిప్ తయారు చేస్తున్నారు ఒక ఆరు ఏడు వందల ఎకరాల్లో ఇలా ఫార్మాకి సంబంధించిన మొత్తం ఒక హబ్లో పెడుతున్నారండి తీసుకొచ్చి దానివల్ల మనకు ఆ యాక్సెసిబిలిటీ కూడా ఎంత ఈజీగా ఉంటుందంటే లోపల వాళ్ళకి పనిచేసే వాళ్ళకి ఆ విద్యార్థులు ఇప్పుడు అక్కడ రేపు విద్యను అభ్యసించే వాళ్ళకి కూడా ఆ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో వాళ్ళు పార్ట్ అవ్వచ్చు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుంది దీనివల్ల మనకి ఎంతో రేపు ఇక్కడ మనం తయారు చేసే రకరకాల డ్రగ్స్ ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ ఇవన్నీ ఎన్నో వేరియస్ కంట్రీస్కి మనం ఎక్స్పోర్ట్
మొగ్గు చూపుతున్నారు మరో పక్క తీసుకున్నామంటే మీరు అన్నట్టు ఇటు ఉప్పల సైడ్ కూడా ఈ మధ్య ఉప్పలు కానీ ఆ సైడ్ కూడా రియలెస్టేట్ విపరీతంగా పెరిగిపోతుందని చెప్పుకుంటున్నారు అంటే మనం ఒక ప్రాంతాల వయసు తీసుకుందాం అసలుకి శ్రీశైలం హైవేలో మార్కెట్ ఎలా ఉంది శ్రీశైలం హైవేలో ఇప్పుడు అంటే ఒక లక్ష రూపాయలు శాలరీ వచ్చేవాళ్ళు కావచ్చు ఇలాంటి వాళ్ళు అయిపోయింది అంటే కొంచెం తక్కువ బడ్జెట్లు మనకి ఎక్కడ వస్తాయి ఒక చిన్న ఫ్లాట్ తీసుకుందాం వాళ్ళకి వచ్చే అమౌంట్లోనే లక్ష రూపాయలనే కొంత సేవ్ చేసుకుని ఫ్లాట్ కొనుక్కోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు నిజంగా శ్రీశైలం హైవేలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకున్న వాళ్ళు మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ కావచ్చు కొంచెం ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు పెట్టేవాళ్ళు ఆ ఏరియాలో ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది అసలు శ్రీశైలం హైవేలో రియల్ ఎస్టేట్ ఏ విధంగా శ్రీశైలం హైవే చాలా ఫాస్ట్గా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి హైవే సార్ ఈరోజు మీరు గమనిస్తే ఎందుకంటే ఒక ఫార్మాసిటీ ఇందాక మీకు చెప్పినటువంటి ఫార్మాసిటీ అది చాలా పెద్ద ఎస్సీజెడ్ అండి ఒకప్పుడు మనకి ఎస్సీజెడ్ కాన్సెప్ట్లు లేవండి ఏదో ఒక కంపెనీ వచ్చింది వాళ్ళ కంపెనీ పెట్టబోతున్నాం మేము ఇదిగో ఇంతమందికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తాం మాకు ఇన్ని ఎకరాలు కావాలంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అవి చూసి దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇదిగో ఇక్కడ మీకు ల్యాండ్ ఇస్తాం అని అట్లా అలిగేట్ చేస్తే వాళ్ళ కంపెనీ పెట్టేవాళ్ళు దాన్ని తగ్గట్టు అక్కడ ఏదో ఎంప్లాయ్మెంట్ రావడం కానీ ఇలా జరిగేదండి ఈరోజు ఒక చైనాని ఆదర్శంగా తీసుకోవడం మన వాళ్ళు ఎస్సీజెడ్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఫార్మా ఎస్సీజెడ్ అనేది ఇప్పుడు డెవలప్ చేస్తున్నారండి ఒక ఫార్మా సిటీ అని పెట్టి ఇక ఫార్మాకి సంబంధించిన అన్ని ఉత్పత్తులకు సంబంధించినటువంటిది ఒక ఎస్సీజెడ్ కింద దాన్ని మారుస్తున్నారండి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ ఒక ఎనిమిది నుంచి పది లక్షలు ఉద్యోగాలు రాబోతున్నాయండి నెక్స్ట్ ఐదు ఆరు సంవత్సరాల్లో ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ అండి ఒక్కసారి ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ మొదలైంది అనుకోండి సార్ ఆ ఏరియాలో ఇప్పుడు అందరూ ఎక్కడో మారుమూలలో ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు మన మియాపూర్ నుంచో లేకపోతే ఇంకో చోటు నుంచో ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళి రోజు అక్కడ ఉద్యోగం చేసి ఇక్కడికి రారు కదండి ఇవాళ మనకి హైటెక్ సిటీ మన ఐటీ ఎప్పుడైతే డెవలప్ అయింది ఇప్పుడు కొండాపూర్ కానీ ఏరియాస్లో అందరూ ప్లాట్స్ కొనుక్కొని ఇల్లు కట్టుకోవడం లేదా అపార్ట్మెంట్స్ ఇవన్నీ వచ్చి అందరూ ఎట్లా ఆకుపోయి అయిపోయారు ఈ బీ పట్టణ చెరువు కానివ్వండి బీహెచ్ఈల్ కానివ్వండి ఏందనుకునే వాళ్ళం మనం ఊరు చెవరు కడుతున్నారు ఎవరు ఉంటారు ఇక్కడ ఏంటి అనుకున్నాం అలానే ఇప్పుడు రేపు ఈ ఏరియాస్లో కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టార్ట్ అయినాక అక్కడ ఆటిలో పనిచేసేటువంటి ఎంప్లాయీస్ కానివ్వండి వీళ్ళందరూ ఏంది స్లోగా అక్కడికి మూవ్ అవుతారు అక్కడ సెటిల్ అవుతారు ఎప్పుడైతే ఎంప్లాయ్మెంట్ అక్కడ స్టార్ట్ అయిందో స్లోగా అక్కడికి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆల్రెడీ పెద్ద పెద్ద ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఉన్నాయి ఆ రోడ్లోనే మెల్లిగా మంచి స్కూల్స్ వస్తాయి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు రెండు మంచి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆ రోడ్లో సో ఇట్లా పీపుల్ మనకు అవసరమైన వాటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా స్లోగా డెవలప్ అయింది అండి సో శ్రీశైల హైవేలో ఉన్న లొకేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం ఏ లొకేషన్లో మార్కెట్ ప్రైజ్ ప్రజెంట్ ఏం నడుస్తుంది ఇప్పుడు శ్రీశైలం హైవేలో సార్ ఈరోజు మీరు గమనిస్తే మనకి తుక్కుగూడ దగ్గర నుంచి మీరు కనుక తీసుకుంటే ఔటర్ రింగ్ రోడ్ మనం ఎగ్జిట్ అయ్యేది తుక్కుగూడ అనేది శ్రీశైలం హైవేలో ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఎగ్జిట్ పాయింట్ అండి ఎంట్రీ పాయింట్ అండ్ ఎగ్జిట్ పాయింట్ ఫర్ శ్రీశైలం హైవే మీరు ఓఆర్ఆర్ దగ్గర నుంచి కనుక తీసుకుంటే మీరు ముందుకెళ్లే కొంది అప్ టు ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ మీకు రోడ్డుకి ఇరువైపులా ఆల్మోస్ట్ మంచి మంచి విల్లా ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినాయండి మీకు మినిమం వచ్చి మూడు కోట్ల నుంచి ఐదు కోట్ల రూపాయల వరకు మంచి ప్రీమియం విల్లాస్ ఆల్రెడీ కట్టి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాయండి ఆల్రెడీ చాలామంది నివసిస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినాయండి రామ్ కి వాళ్ళది ఏదో డిస్కవరీ సిటీ అని పెద్దది కట్టారు వాళ్ళు వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్స్ కూడా కడుతున్నారండి అక్కడ వాళ్ళు హైటెక్ సిటీకి క్యాబ్ సర్వీస్ లాంటివి కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ప్రజలను ఆకర్షించడానికి ఇట్లా మల్టిపుల్గా చేస్తున్నారు ముందుకెళ్తే మ్యాక్ ప్రాజెక్ట్ అని అట్లా శ్రీశైలం హైవేలో ఇంకా ముందుకెళ్తే పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయండి మీకు కట్టాలు లాక్ ఉండేదండి డెవలప్మెంట్ ఇప్పుడు రీజనల్ రింగ్ రోడ్ అని కొత్తగా మనకు అనౌన్స్ చేయడం జరిగిందండి ఆల్రెడీ అది ఫేస్ టు మనకు శ్రీశైలం హైవే ఈ బెంగళూరు హైవేస్ వీటిని కవర్ చేస్తుంది సెకండ్ పార్ట్లో ఉందండి ది ఈ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ని కూడా ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టేకప్ చేసిందండి భారతమాలలో ఇంక్లూడ్ చేసి దాన్ని సో ఆ ప్రాజెక్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు అమంగల్ అమంగల్ అనేది కట్టాల తర్వాత వస్తుందండి శ్రీశైలం హైవే అక్కడికి వరకు డెవలప్మెంట్ అనేది కట్టాల్లో మీకు వచ్చి రకరకాలండి మినిమం పదివేల నుంచి మినిమం పదివేలు అండి వాళ్ళ కడతాలు అనేది మీరు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూసుకుంటే రెండు మూడు వేలకు దొరికిన కడతాల్లో ఈర
మీకు ఫామ్ ప్లాట్స్ అనేవి ఏంటంటే ఎటువంటి అప్రూవల్ లేకుండా మీకు ఒక అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఉంది మీ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ పది ఎకరాలు ఉంది దాంట్లో మీకు నచ్చిన విధంగా ఒక నాలుగు రోడ్లు తయారు చేసుకొని ఒక నాలుగు గుంటలు ఐదు గుంటలు ఒక గుంట అంటే నూట ఇరవై ఒక్క కేజీ అండి సో మీకు ఎటు కూడా ఇక్కడ ప్లాటింగ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం లేదు మీరు గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకోవట్లా మీకు మీరుగా వేసుకుంటున్నారు కాబట్టి నాలుగు గుంటలు ఐదు గుంటలు అని చెప్పి దాన్ని ఒక ఫామ్ ప్లాట్ అనే పేరు పెట్టుకొని మీరు దాంట్లో ఏదో చెట్లు పెడుతున్నాను మల్బార్ ట్రీస్ పెడుతున్నానా లేకపోతే మీకు ఎర్రచందనం పెడుతున్నా శ్రీగంధం ఇలా సంథింగ్ మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ దాంట్లో పెడుతున్నాను మీకు దీనికి ఒక ఇరవై సంవత్సరాల్లో పది సంవత్సరాల్లో ఇంత ఆదాయం వస్తుంది మీ ల్యాండ్ ఇంత పెరుగుతుంది మీరు పక్కన ఒక అప్రూవల్ లేవట్లో కొంటే పది పదిహేను వేలు ఉంది మన దగ్గర తీసుకుంటే ఒక ఆరువేడు వేలుకి వస్తుంది అని చెప్పి ఈరోజు కస్టమర్కి ఉన్న కస్టమర్కి ఉన్నటువంటి ఆ ఇన్ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం ఈ ఏరియాలో ఏదైనా తక్కువలో దొరికిద్దా అన్న ఒక బలహీనతని క్యాష్ చేసుకోవడానికి వచ్చినవే ఈ ఫామ్ ప్లాట్స్ కానివ్వండి ఈ పంచాయతీ లేవట్స్ లాంటివండి వాటికి ఎటువంటి గవర్నమెంట్ నియమ నిబంధనలు ఫాలో కారండి వాళ్ళకి నచ్చిన విధంగా చేసుకొని వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేసి వాళ్ళకి ఆ గొంతలు అనేసి చేయటమే కానివ్వండి రేపు ఫ్యూచర్లో వీటన్నిటిని కూడా మీరు రెగ్యులరైజ్ చేసుకోవాలండి గవర్నమెంట్ స్కీమ్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎల్ఆర్ఎస్లు కట్టుకొని మళ్ళీ మీరు ఆ రోజు మీ జేబుల్లోంచి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి మీరు వాటిని చేసుకోవాలి ఈవెన్ మనం అక్కడ అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత రేపు అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చి ఆ ఏరియా అభివృద్ధి చెందినప్పుడు ఇల్లు కట్టుకోవాలన్నా కూడా పర్మిషన్స్ కూడా ఆ ల్యాండ్స్ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇచ్చే ఆ ఇరవై ఏడుగులు ముప్పై ఏడుగులు ఇస్తారు రోడ్లు అవి సరిపోవు యాజ్ పర్ ప్లాన్ వాళ్ళు నలభై ఏడుగులు రోడ్డు అన్నారు అనుకోండి మళ్ళీ మన ప్లాట్లో నుంచి పది అడుగులు ఎదురు ప్లాట్లో నుంచి పది అడుగులు మనం సాక్రిఫైస్ చేయాలి ఇట్లాంటివి చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయండి ఇవన్నీ ఏంటంటే చాలామందికి తెలియవండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదో ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఉంటారు ఒక కంపెనీలో ఒక అకౌంట్స్లో పనిచేస్తూ ఉంటారు లేదా ఏదో అగ్రికల్చర్ మీద ఏదో డబ్బులు వచ్చినాయి ఒక సాఫ్ట్వేర్లో ఉంటారు వాళ్ళ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీలో ఉండి ఏదో ఏరియా పెరుగుతుంది రేపు పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం లేదా వాళ్ళు చదువులకు ఉపయోగపడతాయి అని చెప్పి ఇన్వెస్ట్ చేయబోతారండి వాళ్ళు ఏంటంటే ఏదో తక్కువకి ఇస్తున్నారు దగ్గరలో ఉంది కదా బాగుంది కదా ఏదో డెవలప్ చేశారు కదా అనుకుంటున్నారు కానీ మీరు ఎప్పుడైనా ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి హెచ్ఎండి డిటిసిపి ఇవి అప్రూవ్డ్ లేవట్స్ అండి వీటిల్లో కొనుక్కుంటే మీ డబ్బులకి భద్రతే కాదు మీ ల్యాండు మీరు పది సంవత్సరాలు ఆ పక్క చూడకపోయినా మీ ప్రాపర్టీ అక్కడే ఉంటుంది దాన్ని ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయడానికి లేదు ఒక్కసారి గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని మీరు వద్దు అనుకున్నా కూడా క్యాన్సిల్ చేయడానికి కూడా అవకాశం లేదు ఇవి అంత సేఫ్గా ఉంటాయి మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేపు ఫ్యూచర్లో కూడా ఇలాంటి అప్రూవల్ లేవట్లో మీకు ప్లాట్ ఉంటే మీరు ఎటువంటి ఎల్ఆర్ఎస్లు కానీ బీఆర్ఎస్లు కానీ లేకపోతే ఇంకోటి కానీ ఇలాంటి మీరు అన్నెసరీ ఏమీ పే చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు రెండోది మన ప్లాట్ ఎవరైనా కబ్జా చేశారా కబ్జా చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయా అలాంటివి వన్ పర్సెంట్ డౌట్ కూడా ఉండక్కర్లేదండి సో మీరు ఉన్న శ్రీశైలంలో పదివేల నుంచి స్టార్టింగ్ ఉన్నారన్నారు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో ఎలాంటి రిటర్న్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఒకటి రెండు మాటల్లో మీరు చేయాలి మీకు ఒకటే సార్ శ్రీశైలం హైవేలో మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఏ రూపాయి పెట్టినా మీకు ఒకటే నేను చెప్పగలను ఐదు సంవత్సరాల క్రితం రెండు వేల రూపాయలు ఉన్నటువంటి శ్రీశైలం హైవేలో కట్తాల దగ్గర ఈరోజు మినిమం పదివేలు లేనిది లేదు అంటే ఫైవ్ టైమ్స్ పెరిగింది మీకు మళ్ళీ నేను అదే చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్లో ఫార్మాలో ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక్కసారి ఎంప్లాయ్మెంట్ మొదలైందంటే అది పదివేల మందితో మొదలైతే పది లక్షల మంది దాకా వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఓపెన్గానే ఎయిట్ టు టెన్ ల్యాక్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అని ఒక్కసారి ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగిన తర్వాత ఇది ఎంతే పెరుగుతుందని దానికి హద్దులు లేవండి ఇవాళ హైదరాబాద్ మీరు గమనిస్తే జూబ్లీ హిల్స్ ఇవాళ మీరు హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ బంజారీస్ గమనిస్తే ఇక్కడ లక్ష రూపాయలు అయిపోయింది గజం ఇంకెంతకన్నా పెరగదు ఇది అయిపోయింది అందరు గచ్చిపోలు వెళ్ళిపోతున్నారు అన్నారు అదే ఇవాళ జూబ్లీ హిల్స్లో మూడున్నర లక్షల గజం రీసెంట్గా మా ఫ్రెండే ఉన్నారండి సో ఇది ఇంతే అంటానికి లేదండి ఇవాళ ఢిల్లీలో పన్నెండు లక్షల రూపాయల గజం కూడా జరిగింది అండి ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ పర్ స్క్వైర్ పన్నెండు ల్యాక్స్ సో ఇక్కడ మీరు ఇదే దీని ఇదే దీని హై పాయింట్ ఇంతకన్నా పెరగదు లేదు ఈ పదివేల నుంచి ఇరవై వేల మధ్యలోనే పెరిగింది అంటానికి లేదండి నాకు డౌట్ వచ్చింది ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత హైదరాబాద్ ఒక వంద కిలోమీటర్ పరిధిలో మొత్తం డెవలప్మెంట్ అవుతుంది హైదరాబాద్లో అత్యంత కాస్ట్లీ ప్లేస్ ఏది అంటే చెప్పడ
మళ్ళీ ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మనం ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుకునే రోజు యాభై వేలు నుంచి లక్ష ఎనభై వేలు డెబ్బై వేలు లేదు లక్ష రూపాయలకి వెళ్ళినా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోకలేదండి ఎందుకంటే ఒకసారి ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టార్ట్ రియల్ ఇప్పుడే రియల్ గ్రోత్ అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ అండి అది స్టార్ట్ అయి నాకు ఏంటంటే సార్ ఇక మన చేతుల్లో ఉండదండి ఒకసారి నలుగురు బిల్డింగ్లు కట్టారు అనుకోండి సార్ ఇక మనం మన పక్కన ఉన్న మన సైట్ మనం తక్కువకి ఎందుకు ఇస్తాం ఇంకో నాలుగు రూపాయలు అదనంగా అమ్ముతాం కానీ మనం తక్కువకి ఇవ్వము అదే రేటుకి అయితే ఇవ్వం కదా సార్ ఇది కూడా అంతేనండి మీకు ఒక్కసారి అభివృద్ధి మొదలయ్యి ప్రజలు అక్కడ చిన్న చిన్న జాగాలు తీసుకొని చిన్న చిన్న స్థలాలు కొనుక్కొని అక్కడ ఇల్లు కట్టుకుంటూ అపార్ట్మెంట్స్ కట్టుకుంటూ నివసించడం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిద్దో మీరు ఆ ఏరియాకి హద్దులు లేకపోతే ఇది ఎంతే పెరగచ్చు అనేది ఉండదు సో మరోపక్క అంటే ఇప్పుడు శ్రీశైలం హైవే గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం బెంగళూరు హైవేలో కూడా ఎక్కువ డిమాండ్ ఉందని చెప్పుకుంటున్నారు అసలు బెంగళూరు హైవేలో ఇప్పుడు వరకు ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్లు వచ్చాయి మార్కెట్ ప్రజెంట్ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి అక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ గజం ఎంత పలుకుతుందని మీరు ఏం చెప్తారు మీకు బెంగళూరు హైవే కూడా తీసుకుంటానండి బెంగళూరు హైవే ఆల్రెడీ ఎప్పటి నుంచో చాలా పెద్ద హైవే ఫోర్ లైన్ హైవే మనకి అటు బెంగళూరు మనకి కర్ణాటకని కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇటు హైదరాబాద్ని కనెక్ట్ చేసేది అది ప్రముఖంగా మొదటి నుంచి కూడా ప్రముఖంగా మనం వినే హైవేనే ఇప్పుడు ఫస్ట్ అసలు మీకు ఎయిర్పోర్ట్ మనకు వచ్చినప్పుడు అందరూ షంషాబాద్ అన్నారు యాక్చువల్గా ఎయిర్పోర్ట్కి రెండు ఎంట్రీలు అండి రెండు ఎగ్జిట్లు ఒకటి శ్రీశైలం హైవే ఒకటి బెంగళూరు హైవే శ్రీశైలం హైవే ఇందాక ఇటు కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు బెంగళూరు హైవే చూస్తే శంషాబాద్ అనేది ఎయిర్పోర్ట్కి మెయిన్ ఒక హార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ అండి సో ఇప్పుడు మీరు శంషాబాద్లో చూసుకుంటే శంషాబాద్ పరిధి ఎక్కువ శాతం త్రిబుల్ వన్లో ఉందండి త్రిబుల్ వన్ జీరో త్రిబుల్ వన్లో దానివల్ల ఏంటంటే మీకు ఆశించినంత మేర శంషాబాదులో లేఅవుట్లు రావలేదండి చాలా వరకు అప్పట్లో పాత పురాణ ఈ పంచాయతీ లేఅవుట్లు ఇలాంటివి ఉన్నాయి కానీ వాటికి మించి మీకు ఇక్కడ ఎక్కువగా అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్స్ లేవు అందుకని ఏంటంటే శంషాబాద్ దాటి కొంచెం బయటకు వస్తే ముందుకు వస్తే పాలమాకులు అని అది దాటిన తర్వాత కొత్తూరు అని ఆ ఏరియాలో పెద్ద షాపూర్ అని ఇలాంటి ఏరియాల్లో మీకు లేఅవుట్లు స్టార్ట్ అయ్యి అలా అలా పెరుగుతూ మీకు షాద్ నగరు తర్వాత దాని నెక్స్ట్ బాలా నగర్ వరకు బెంగళూరు హైవేలో కూడా అభివృద్ధి అనేది మనకి డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ ముందుకు వెళ్ళటం జరిగిందండి అప్ టు బాలా నగర్ దాకా కూడా మంచి డెవలప్మెంట్ ఉందండి బెంగళూరు హైవేలో కూడా ఇప్పుడు బెంగళూరు హైవేలో కూడా మీరు చూసుకుంటే మనకు విద్యాపరంగా సింబయాసిస్ యూనివర్సిటీ పెట్టారు మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు తర్వాత మన కొత్తూరు దగ్గరలోనే పిఎన్జి ప్రాక్టర్ అండ్ గ్యాంబుల్ పెద్ద కంపెనీ వచ్చినాయి మైక్రోసాఫ్ట్ ఒక డేటా సెంటర్ కూడా ఒకటి వస్తుంది తర్వాత ఇప్పుడు కార్లకు సంబంధించిన ఈవీ వెహికల్స్కి సంబంధించినటువంటి బ్యాటరీస్కి సంబంధించి కానివ్వండి వెహికల్స్ తయారు చేసే యూనిట్ కూడా ఒకటి లోపల మీకు మన కొత్తూరు నుంచి కొంచెం ముందుకు వెళ్తే వస్తుందండి అదొకటి కూడా వచ్చింది రీసెంట్గానే చందన వెళ్ళి అని చెప్పి అక్కడ రావడం జరిగింది సో ఇట్లా మీకు బెంగళూరు హైవేలో కూడా మంచి డెవలప్మెంట్ ఉందండి బెంగళూరు హైవేలో కూడా ఫ్యూచర్లో ఇంకా బాగా పెరుగుతుందండి ఎందుకంటే అది ఇప్పటి నుంచి కాదండి ఎప్పటి నుంచో మీకు దాదాపు షాద్ నగర్ పరిసరాల్లో కూడా మీకు మంచి మంచి విల్లాలు అవి గట్టి అమ్ముతున్నారు అక్కడ మంచి స్కూల్స్ ఉన్నాయి కాలేజెస్ ఉన్నాయి మీకు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే మన షాద్ నగర్ దాటి ఇంకా ముందుకెళ్తే నెక్స్ట్ వచ్చే బాలా నగర్ ఆ చుట్టుపక్కల చూసుకుంటే అక్కడ మీకు ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఉంది ఆ ఏరియాలో ఆల్రెడీ సో మీకు ఇంకోటి మీరు గమనిస్తే ఈ శ్రీశైలం హైవే కానివ్వండి బెంగళూరు హైవే కానివ్వండి అటు నాగార్జున సాగర్ హైవే ఉందండి ఈ మూడు ఒకదానికి ఒకటి ప్యారల్గా వెళ్ళే హైవేస్ అండి అవును సో ఇవి మీకు మధ్యలో రకరకాల ప్లేసెస్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతాయండి ఇప్పుడు షాద్ నగర్ అనుకున్నాం ఇందాక షాద్ నగర్ నుంచి మీరు శ్రీశైలం రోడ్లో ఉన్నటువంటి కర్తాలు వెళ్ళొచ్చండి అలాగే షాద్ నగర్ నుంచి మీకు శ్రీశైలం రోడ్లో ఉన్నటువంటి అమంగల్కి కనెక్టివిటీ ఉందండి సో ఈ మూడు ఇట్లా ప్యారల్గా వెళ్ళటం ఏంటంటే వీటికి మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో మల్టిపుల్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయండి దానివల్ల కూడా ఏంటంటే ఈ మధ్యలో ఈ హైవేస్ మధ్యలో ఉన్న ల్యాండ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మ్యూచు మీకు ఫ్యూచరిస్టిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు నెక్స్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో మీకు ఆల్మోస్ట్ హై గ్రోత్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండి ఎందుకంటే హైవేలో ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయో మీకు పారిశ్రామిక పరంగా ఇంకా కొత్త కొత్త కంపెనీస్ రావటం కానివ్వండి ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరగడం కానివ్వండి గవర్నమెంట్ తీసుకొస్తున్నటువంటి కొత్త పాలసీలు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క సైడ్ అటు ఫార్మాసిటీ ఇచ్చారు రేపు ఇంకో కొత్త రకం డెవలప్మెంట్ ఇస్తారు 
ఇప్పుడు జడ్చర్ల దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక చిన్న మినీ ఫార్మా హబ్ ఇండస్ట్రియల్ హబ్ ఒకటి తయారు చేశారు అట్లా మల్టిపుల్గా ఇటు కూడా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ కూడా ఇవాళ మీరు ప్రజెంట్ అంటే ఇప్పుడు బెంగళూరు హైవేలో ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ తీసుకోవాలంటే తక్కువగా ఎక్కడ దొరుకుతుందండి కొత్తూరు నుంచి షాద్ నగర్ పరిసరాల్లో ఈ మధ్యలో అండి ఇది ఒక పన్ను పది నుంచి పన్నెండు కిలోమీటర్ల పరిధి అండి ఈ పరిధిలో మీకు అక్కడ కూడా మీకు ఒక పన్ను పది నుంచి ఇరవై వేల మధ్యలో మీకు మార్కెట్లో దొరుకుతుందండి వెంచర్ని బట్టి లొకేషన్ బట్టి హైవేకి దగ్గర అయితే ఒక రెండు మూడు వేలు అదనంగా ఉంటుంది హైవే నుంచి ఒక రెండు మూడు కిలోమీటర్ లోపలికి వెళ్తే కొంచెం తక్కువ రేట్లు వస్తాయి ఒక మంచి వెంచర్లో ఏదైనా ఒకటేసారి నేను చెప్పేది మీకు మినిమం ఒక యాభై ఎకరాలు ఆ పైన ప్రాజెక్టులో కొనుక్కుంటే ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్ బాగుంటుంది మీకు వెంచర్ సైజు పెరిగేకుంది యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ నామ్స్ కూడా సైజ్ ఆఫ్ రోడ్స్ కానివ్వండి ఇంటర్నల్ డెవలప్మెంట్స్ సోషల్ వెల్ఫేర్ కోసం మనం కొంత ల్యాండ్ అనేది డెవలపర్ వదిలేయాల్సి ఉంటుంది అక్కడ మంచి క్లబ్ హౌస్లు కానివ్వండి లోపల వీళ్ళకి అవసరమైనటువంటి కమ్యూ కమ్యూనిటీ సెంటర్స్ కానివ్వండి ఇలాంటివన్నీ కూడా డెవలప్ అవుతాయి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నల్ డెవలప్మెంట్స్ కొంచెం పెద్ద పెద్ద పార్కులు వస్తాయి వీటన్నిటి వల్ల ఆ టౌన్షిప్కి మంచి వాల్యూ వస్తుంది రేపు మనం ఫామ్ హౌస్ ఈరోజు మనకు అది ఫామ్ హౌస్ కట్టుకున్న రేపు ఫ్యూచర్లో అది మన ఉండే హోమ్ కింద మారే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయండి ఇవాళ మనం ఒకప్పుడు చూసిన ఏరియాలన్నీ కూడా అలానే మారిపోతున్నాయి సో అందుకని ఏంటంటే ఈరోజు మీరు బెంగళూరు హైవేలో కూడా పది నుంచి ఇరవై వేల మధ్యలో ఈ కొత్తూరు టు షాద్ నగర్ పరిధిలో ఈ ఆర్ వన్ జోన్కి సంబంధించినటువంటి మంచి మంచి ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి డిఎల్ఎఫ్ అని చాలా ఉన్నాయండి అటు కూడా ప్రాజెక్టులు ఆ మొప్పా వాళ్ళు చేశారు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఇట్లా చాలా ఉన్నాయండి మీరు వాటిలో ఏదైనా మంచి ప్రాజెక్ట్ ఒక యాభై ఎకరాలు అట్లా పైంది ఆ డెవలపర్ ఎలాంటి డెవలప్మెంట్స్ ఇస్తున్నాడు ఏంటో చూసుకొని ఒక అప్రూవ్డ్ లేవుట్లో కనుక మీరు కొనుక్కుంటే డెఫినెట్గా మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి మీరు ఎక్సలెంట్ రిటర్న్స్ చూస్తారండి ఇక్కడ నేను మీకు ఒక చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే సార్ ఏరియా వెంచరు ఇది ఒక పార్ట్ అయితే సార్ ప్రాపర్టీ అప్రిసియేషన్ మీరు ఎప్పుడైనా గమనిస్తే సార్ మీరు ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోవాలండి లక్ష్మణ్ గారు ఎవరైనా అంటే కామన్ మ్యాన్ ఒక మిడిల్ క్లాస్ అయినా కాదు అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ అయినా కానివ్వండి హయ్యర్ క్లాస్ అయినా కానివ్వండి లోయర్ ఏ ఇన్కమ్ గ్రూప్ అని నేను చెప్పేది ఒకటేనండి ఈరోజు మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బులకి అది మీరు రెండు లక్షలు ఉన్నాయా ఐదు లక్షలు ఉన్నాయా ఇరవై లక్షలు ఉన్నాయా రెండు కోట్లు ఉన్నాయా ఎంత అనేది పక్కన పెడితే మనకున్న డబ్బులకి ఈరోజు అది ఒక యాభై కిలోమీటర్ల వంద కిలోమీటర్ల పరిధిలోన ఒక అప్రూవ్డ్ వెంచర్లో అది ఎక్కడైనా గేజం ఐదు వందల గేజం ఐదు వేల పదివేల ఇరవై వేల యాభై వేల మన మనకున్న స్తోమతను బట్టి మన దగ్గర ఉన్న మన సేవింగ్స్ మన చేతిలో ఉన్న డబ్బులకు తగ్గట్టు ఒక ప్లాటు అది నూట అరవై గేజాలు కానివ్వండి నూట యాభై గేజాలు కానివ్వండి రెండు వందలు కానివ్వండి ఐదు వందలు కానివ్వండి వెయ్యి గేజాలు కానీ దానికి తగ్గట్టు ఏదో ఒకటి మనకు వచ్చింది కనుక మనం తీసుకొని పెట్టుకుంటే మీకు భూమి మీద పెట్టిన ప్రతి రూపాయి కూడా బంగారం మీద తప్పితే ఎక్కడికి పోదండి నేను నేను ఈ ఒక్క చిన్న పాయింట్ శోభన్ బాబు గారు కూడా ఇదే మాట చెప్తా ఇది అక్షర సత్యం అండి మీ మీ తాతలు శోభన్ బాబు గారు అని కాదు మీ తాతల తండ్రులను అడగండి భూమి మీద వాళ్ళు చూసిన రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఇవి ఎలా పెరుగుతూ వచ్చింది భూమిని నమ్మిన వాళ్ళు ఎవరన్నా చెడిపోయారా అని ఒకటి అడగండి ఇప్పుడు ఈ ప్లాట్లు అయినా కూడా నేను మీకు అదే చెప్తున్నానండి మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి నేనైతే ఒకటే చెప్తానండి ఒక రియల్ ఇన్వెస్టర్ అనే అతని ఆలోచన ఎలా ఉండాలంటే ఈరోజు నేను ఓ ప్లాట్ కొనుక్కుంటున్నా నా దగ్గర ఓ పది లక్షలు ఉన్నాయి నేను ఇదిగో గేజం ఐదు వేలు చొప్పున ఒక రెండు వందల గేజాల ప్లాటు ఈరోజు కొనుక్కుంటా రేపొద్దు నుంచి పేపర్లు చదవటం లేకపోతే టీవీలో చూసి నా ప్లాట్ ఎంత పెరిగింది కాదండి మీరు తీసుకున్నారు ఓ మంచి లేఅవుట్ తీసుకున్నాను అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్ మంచి కంపెనీలో కొనుక్కున్నాను రైట్ మన పని మనం చేసుకుంటూ ఉండాలండి కాలానుగుణంగా ఒక ఐదు సంవత్సరాలు తీసుకోండి యావరేజ్ పీరియడ్ ఒక ఐదు సంవత్సరాలు తీసుకుంటే నేనైతే మీకు వైట్ పేపర్ మీద రాసి ఇవ్వగలనండి ఐదు సంవత్సరాల టర్మ్ తీసుకొని మీరు ఒక ప్లా ఒక ప్రాపర్టీ కనుక ఏదైనా వెంచర్లో సిటీ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ కొనుక్కున్నా సరే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డబుల్ అయిందండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డబుల్ అంటే సంవత్సరానికి ట్వంటీ పర్సెంట్ స్టాండర్డ్ గ్రోత్ నేను చెప్తున్నానండి ట్వంటీ పర్సెంట్ స్టాండర్డ్ గ్రోత్ మన పెట్టుబడికి ఈ దేంట్లో వస్తుంది సార్ ఈరోజు ఇంత సెక్యూర్డ్గా అది మీ ప్రాపర్టీ మీ కళ్ళ ముందు మీకు రిజిస్ట్రేషన్ అయిన డాక్యుమెంట్ మీ ఇంటి బీరువాలోనో మీ బ్యాంక్ లాకర్లోనో పెట్టుకొని మీరు పీస్ ఆఫ్
ఈ లోపల అది ఇంకా అంతకన్నా పెరగదని కాదు ఇక్కడ పాయింట్ ఈ లోపల అది రెండు సంవత్సరాల్లోనే పది లక్షలు అవ్వచ్చు అదంతా ఆ ఏరియాలో రేపు రాబోయే డెవలప్మెంట్ ఆ డెవలప్మెంట్ కూడా ఎంత స్పీడ్గా జరుగుతుందని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీశైలం హైవే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం దానికి ఫోర్ లైన్ అప్రూవల్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఆ వర్క్ అనేది ఒకసారి అప్రూవల్ ఇచ్చిన తర్వాత దానికి ఫండ్ అలకేషన్ అయ్యి ఆ వర్క్ మొదలయ్యి ఆ డెవలప్మెంట్ జరగడానికి ఒకసారి మూడు నెలల్లో జరగవచ్చు ఒకసారి ఆరు నెలల్లో జరగవచ్చు ఒకసారి సంవత్సరంలో జరగవచ్చు కానీ అక్కడ టైం అనేది మ్యాటర్ అండి కానీ గ్రోత్ అనేది ఒకసారి హైవే అయిపోయింది అనుకోండి ఆల్మోస్ట్ ఆ రోడ్ దగ్గరలో ఉండే అన్ని డబల్ అవటం అనేది మినిమమే కదండి అలానే కంపెనీ కూడా అంతే ఇవాళ కంపెనీ తీసుకొచ్చారు ఎంఓ ఇవి అయిపోయింది రేపు వాళ్ళు అక్కడి నుంచి బయట నుంచి ఆ పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చి అవి ఇక్కడ కేంద్రీకరించి ఇక్కడ కంపెనీలు నిర్మించి ఇక్కడ వాళ్ళకి లోకల్ వాళ్ళకి బయట నుంచి వేరే అదే ఇతర రాష్ట్రాల వాళ్ళకి ఇక్కడ వాళ్ళకి లోపల ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసి ఆ ఎగుమతులు మొదలయ్యి ఇలా మనకు రీసోర్సెస్ డెవలప్ అవుతూ ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయో అక్కడ ఎంప్లాయీస్ పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళు చుట్టుపక్కల చిన్న చిన్న ప్రాపర్టీస్ కొనుక్కొని ఇల్లు నిర్మించుకొని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెరిగి ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ పెరుగుతూ పోతాయండి సో అందుకని నేనైతే ఒకటే చెప్తానండి ఒక రియల్ ఎస్టేట్లో మీరు మీ పెట్టిన పెట్టుబడికి సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్డ్గా ఉండాలంటే ఒక అప్రూవ్డ్ వెంచర్లో కొనుక్కోండి ఫస్ట్ రెండోది నా ప్రాపర్టీ ఎప్పుడు పెరిగిద్ది ఏ పక్క కొనుక్కుంటే తొందరగా పెరిగిద్ది నేను ఒకటే చెప్తానండి అన్ని వైపులా పెరుగుతాయి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎటు పక్క ఎక్కువ వస్తుందో చూడండి అటువైపు ఎక్కువ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి నాలుగో పాయింట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చిన కల్లి డెవలప్మెంట్ ఎంత ఫాస్ట్గా ఉంటుందో మీ వెంచర్ మీరు తీసుకున్న వెంచర్లో ఇంటర్నల్ డెవలప్మెంట్స్ వల్ల కూడా ఇంకొక రూపాయి పెరుగుతుంది ఇదొక పార్ట్ అయితే నేను ఒకటే మీకు చెప్పేది ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేది మినిమం వెయిటింగ్ పీరియడ్గా పెట్టుకోండి ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్రాపర్టీకి ఇది రియల్ గ్రోత్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఒక ప్రాపర్టీ డబల్ అయిందంటే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా ఎక్సలెంట్ ప్రాపర్టీ దాని గురించి ఎటువంటి ఇది వద్దు ఎవరో నా ఫ్రెండ్ అక్కడ కొన్నాడు వన్ ఇయర్లో డబల్ అయింది ఇట్స్ ఎ లక్ ఫ్యాక్టర్ అది ప్రతిసారి జరగదండి ఇది స్టాండర్డ్ నేను చెప్పేది చాలామంది స్టాక్ మార్కెట్లో కూడా ఇదేనండి ఎవరో మా ఫ్రెండ్ కొన్నాడు ఆ స్టాక్ కొన్నాడు నిన్న సూపర్ ఉందని చెప్పి ఇతను పోయి కొంటాడు ఏది సడన్గా పడిపోయింది అరే స్టాక్ మార్కెట్లో నేను నాశనం అయిపోయాను అంటాడు కాదండి ప్రతి దానికి ఒక వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది అలానే రియల్ ఎస్టేట్ అయినా సరే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ మీరు టైం పెట్టుకోండి ఈ లోపల ఆ చుట్టుపక్కల మీరు ఏదైతే ఇవాళ డెవలప్మెంట్ వస్తుందని మీరు ఆశించి మీరు నమ్మి ఆ డెవలపర్ కూడా ఏదైతే డెవలప్మెంట్ చేస్తాడని మీరు అనుకొని ఆ నమ్మకంతో అక్కడ కొన్నారో మీకు ఆ ప్రతిఫలాన్ని చూడగలరు ఈ లోపల పెరిగింది అనుకోండి యువ యువర్ల ఆ డబ్బులు మీయేగా మీరేగా లక్కీ ఫెలో మీ మీరేగా ఎంజాయ్ చేసేది అదే ఇప్పుడు నేను డబల్ అయింది అన్నాను అది ట్రిపుల్ అయింది అనుకోండి మీ ఫ్యామిలీకే ఉపయోగపడతాయి ఇంకా డబ్బులు మీ పిల్లల చదువులకే ఉపయోగపడతాయి మీ పిల్లల పెళ్ళిళ్ళకి ఉపయోగపడతాయి మీరు ఇంకా చెర స్థిరాస్తులు ఇంకా పెంచుకుంటూ వెళ్తారు సో మీకు రియల్ ఎస్టేట్లో మాత్రం ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఒక వెయిటింగ్ పీరియడ్లాగా పెట్టుకోండి ఇన్వెస్ట్ చేయండి మన దగ్గర ఈ రోజు ఎంత ఉంటే అంత చక్కగా తీసుకెళ్ళి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి మంచి లేఅవుట్లో కొనుక్కోండి మినిమం యాభై ఎకరాల పైన ఉన్న లేఅవుట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అలాంటి అట్లా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి అప్పుడు మీకు మంచి డెవలప్మెంట్స్ వస్తాయి ఎవరు అన్నట్లు డబ్బులు వర్కే రావు వర్కే రావు అన్నట్టు ప్రతి రూపాయి కూడా ఇంపార్టెంట్ అంతే ప్రతి కష్టపడిన రూపాయి కూడా అంతేనండి ఖచ్చితంగా ముందు ఆచి చూసి మనం అడుగులు వేయాలని చెప్పడం అవునండి ఓ పక్క ఇప్పుడు శ్రీశైలం అయిపోయింది బెంగళూరు అయిపోయింది ముంబై హైవే కూడా సర్వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది మరి పక్క వికార వికారాబాద్ నుంచి కూడా బుల్లెట్ ట్రైన్ ఏదో వస్తుందని చెప్పి కూడా అటుపక్క కూడా పెద్ద ఎత్తున లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయని చెప్పుకుంటున్నారు అసలు ఏంటి ఆ ఏరియాలో ఎలా ఉంది మార్కెట్ ప్రజెంట్ అసలు ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి కంపెనీస్ వచ్చాయన్నారు మరో పక్క తీసుకుంటే రీసెంట్గా నియోపోలీస్ కూడా అక్కడ రావటం ఈ మన గచ్చిబాలీలో ఇంకా అసలు ఊహించిన దానికంటే ఇది ఒక పది రేట్లు ఎక్కువ అక్కడ డెవలప్మెంట్ జరగబోతుంది కూడా అంటున్నారు ఏం జరగబోతుంది అంటే అదే సార్ లక్ష్మణ్ గారు ఇందాక మీతో అంది హైదరాబాదు డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక్క సైడ్ కేంద్రీకృతం అయి లేదు నలు వైపుల నలు దిక్పుల వ్యాప్తి చెందుతుంది ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఎంత ప్లాన్డ్గా అభివృద్ధి చెందుతుందంటే హైదరాబాద్ అనేది ఒక గ్లోబల్ సిటీ కింద తయారవుతుందండి నలువైపుల ఇందాక నేను మీతో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ చెప్పాను ఏ పక్క కొనుక్కున్నా కూడా పెరుగుతుంది ఎందుకంటున్నానంటే ఎటువైపు
ఆల్రెడీ ఆ కంది ఐఐటి చుట్టుపక్కల అంతా అపార్ట్మెంట్స్ వచ్చేసినాయి అక్కడ మంచి మంచి విల్లా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి సంగారెడ్డి సిటీలో కలిసిపోయింది సంగారెడ్డి అనేది ఈరోజు ఒక డిఫరెంట్ ఒక జిల్లానో లేకపోతే ఒక దూరంగా ఉన్నటువంటి టౌనో కాదండి మన హైదరాబాద్లో కలిసిపోయినటువంటి ఒక ప్లేస్ సంగారెడ్డి ఏంటండి సదాశివపేట దగ్గర కూడా ఈరోజు మీకు పది నుంచి పదిహేను వేల రూపాయలు గజం అమ్ముతున్నారండి అరవై ఐదు డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్లు వస్తుంది సదాశివపేట ఇవాళ సదాశివపేట దగ్గరికి వెళ్ళిపోయేదండి అక్కడ పది నుంచి పదిహేను వేలు జరుగుతుందండి మార్కెట్ మీకు పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ కూడా అక్కడ జరుగుతున్నాయి ఇవాళ మీరు సంగారెడ్డి బాంబే హైవేలో మీరు పటాన్చిరు అవి దాటి ముందుకు వెళ్తుంటే మీరు కళ్ళు చూస్తే మీరు కళ్ళు రెప్ ఆర్పోనటువంటి డెవలప్మెంట్ జరుగుతున్నాయి అక్కడ అన్ని కంపెనీస్ వచ్చినాయి తోషీబా అని ఎప్పటి నుంచో ఎన్నో కంపెనీస్ అండి మీకు నేదే సరే అంటుంది మీకు అటు లేదు ఇట్లేదండి ఈరోజు ప్రజెంట్ చూస్తే మీకు హాట్గా ఉన్నటువంటి ఏరియాస్లో శ్రీశైలం హైవే ప్రథమ స్థానంలో ఉంది రెండోది సంగారెడ్డి హైవే అండి అదే బాంబే హైవే అండి సదాశివపేట వరకు చాలా బాగుందండి తర్వాత మూడోది బెంగళూరు హైవే అండి ఈ మూడు ప్రజెంట్ అంటే మిగతా ఇవి బాగా లేవని కదా కంపారిటివ్లీ మిగతా అన్నిట్లో పోల్చుకుంటే ఈ మూడు టాప్ త్రీలో ఉన్నాయని నేను చెప్తున్నానండి ఈ మూడు ఏరియాలు ఎంత బాగా పెరుగుతున్నాయి అంటే మీరు లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లోనే ఈ మూడు హైవేలు కనుక మీరు బేరీజ్ వేసుకుంటే మీరు పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ టైమ్స్ పెరిగినాయండి త్రీ టైమ్స్ మీరు రూపాయి పెడితే ఈరోజు మీరు మూడు రూపాయలు తీసుకునే పరిస్థితికి వెళ్ళినాయండి ఇది ఇక్కడతో ఆగేది కాదండి ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసినా కానీ ప్రతి డాక్యుమెంట్ వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత ముందు స్టెప్ ఏమంటే కంపల్సరీ సెకండ్ ఏంటంటే ఒక యాభై ఎకరాలు అండి అబో ఉన్నాయి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసి అంతేనండి మనం మినిమం మినిమం మనం డిటిసిపి హెచ్ఎండిఏ అప్రూవ్డ్ వెంచర్స్లో కొనుక్కోవడం అనేది ఒక ఫస్ట్ క్రైటీరియాగా పెట్టుకోండి సార్ ఒక నాది లాస్ట్ ప్రశ్న ఇప్పటికే చాలాసేపు మీతో మాట్లాడాను ఈ డిటిటి డిటిడిసి డిటిపిసి డిటిపిసి అండ్ హెచ్ఎండి హెచ్ఎండి ఏంటి కొంచెం వీటి గురించి కొంచెం వివరంగా చెప్పగలరు అంటే హెచ్ఎండి అంటే హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అండి డిటిసిపి అంటే డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ టౌన్ అండ్ కంట్రీ ప్లానింగ్ వీటి గురించి కూడా చాలా మందికి తెలియదు కంపెనీల నుంచి వస్తారు పాంప్లెట్లు బ్రోచర్లు ఏదో ఇస్తారు ఇది అప్రూవ్డ్ అంటారు కస్టమర్కి కూడా అది నిజమా అబద్ధమో తెలియదు తీసుకుంటూ ఉంటారు వీటి గురించి చెప్తానండి మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు రెండు వేల ముప్పై ఒకటి వరకు హైదరాబాద్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ తయారు చేయడం జరిగిందండి డెవలప్మెంట్ దృష్టిలో పెట్టుకొని దాన్ని హెచ్ఎండిఏ మాస్టర్ ప్లాన్ అంటారండి ట్వంటీ థర్టీ వన్ హెచ్ఎండిఏ హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ మాస్టర్ ప్లాన్ అండి సో దీనిని సరౌండింగ్ డెవలప్ అవుతున్న ఏరియాస్ని హైవేస్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వీటికి కొన్ని పరిధులు నిర్దేశించుకున్నారు ఈ రోడ్లో ఈ పరిధిలో ఈ గ్రామం వరకే ఇది హెచ్ఎండిఏ బౌండరీ లిమిట్ ఇప్పుడు మన జిహెచ్ఎంసీకి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది కదండి ఒకప్పుడు మీరు జిహెచ్ఎంసీ అంటే జూబ్లీ హిల్స్ బంజారా హిల్స్ తర్వాత ఇటు పోతే కోకట కోకటపల్లి కూడా ఉండేది కదండి ఇటు బాలానగరు ఈ పరిసరాల వరకు ఉండేది తర్వాత ఏమైంది కోకటపల్లిని జిహెచ్ఎంసీలో కలిపారు తర్వాత ఈ ప్రగతి నగర్లో ఈ నిజాంపేటలో ఇవన్నీ పంచాయతీల కింద ఉండేయండి అందుకే మీరు అక్కడ పోయి చూస్తే ఆ రోడ్లు కూడా ఎలా ఉంటాయి చాలా నేరో రోడ్లు అన్నప్పుడు అపార్ట్మెంట్లు కూడా అన్ని అగ్గిపెట్టులాగా ఒకదానికి అనిచి ఒకదానికి వెంటిలేషన్స్ లేకుండా ఇవాళ వర్షాలు పడితే చిన్న చిన్న అటుగా మునిగిపోయి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ జరగడానికి కారణం ఏంటి అవి పంచాయతీ కింద ఉన్న దశలోనే అక్కడ భయంకరమైన డెవలప్మెంట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి భయంకరమైన ఉద్యోగాలు వచ్చేసినాయి హైదరాబాద్లో లక్షల కొద్దీ ఐటీలో ఉద్యోగాలు వచ్చేసి వాళ్ళ అవసరాలు తగ్గట్టు ఇళ్ళు అపార్ట్మెంట్లు వాళ్ళని నివసించడానికి అవసరం అయ్యి ఆ ఏరియాల మీద దృష్టి సాధించి అవి అక్కడ తొందరగా పెరిగిపోయి అవి జిహెచ్ఎంసీలో కలిసిపోయే లోపలే అవన్నీ జిహెచ్ఎంసీలో ఉన్నటువంటి గ్రోత్ అక్కడ వచ్చేసిందండి దానివల్ల ఏంటంటే ఈరోజు అవి జిహెచ్ఎంసీలోకి వచ్చినాయండి యాక్చువల్గా డెవలప్ అయినా జిహెచ్ఎంసీలో వచ్చినాయి సో వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే నెక్స్ట్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని నెక్స్ట్ పెరగబోతున్నటువంటి నాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు పడిన ఇబ్బందులు రేపు పడకూడదని ఈ మాస్టర్ ప్లాన్ తీసుకొచ్చి హెచ్ఎండిఏ పరిధిలో ఒక పాతిక కిలోమీటర్ల వరకు మన సిటీ బౌండరీ పెంచుకుంటూ పోయి హెచ్ఎండిఏలోకి తీసుకొచ్చేసారు ఇది ఎప్పుడైతే ఈ హెచ్ఎండిఏలోకి వచ్చిందో ఈ ప్రాంతం అంతా హెచ్ఎండిఏ నిబంధనల ప్రకారం అక్కడ లేఅవుట్లు కానివ్వండి ఇవన్నీ డెవలప్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది హెచ్ఎండిఏ పర్మిషన్ తీసుకుని అపార్ట్మెంట్లు కట్టాలి హెచ్ఎండిఏ పర్మిషన్తోనే అక్కడ వెంచర్లు వేయాలి ఇవన్నీ చేయాలని ఎప్పుడైతే హెచ్ఎండిఏ పర్మిషన్లు ఇవన్నీ మనం తీసుకోవడం జరుగుతుందో
సో ఎప్పుడైతే ఆ మాటకేజ్ పెట్టుకున్నారు డెవలపర్ కూడా చక్కగా ఉళ్ళ దగ్గర పెట్టుకొని ఒక ప్లాన్ ప్రకారం ఇచ్చిన కమిట్మెంట్ ప్రకారం ఒక ఐదు ఆరు నెలలు అటో ఇటో ఆ డెవలప్మెంట్స్ అన్నీ చేసి అవి మనకి అందించాల్సి ఉంటుందండి కస్టమర్స్కి సో ఇది హెచ్ఎండిఏ నిబంధనలను ఫాలో అవుతూ హెచ్ఎండిఏ ప్రాంతంలో చేయాల్సినటువంటి వెంచర్లు కానివ్వండి అపార్ట్మెంట్స్ కానివ్వండి వెళ్ళాలకు కానీ అది వర్తిస్తుంది అనమాట ఈ హెచ్ఎండిఏ బైట్ అండి అంటే హెచ్ఎండి అనేది ఏంటి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ అంటే అక్కడ వరకు హైదరాబాద్ లిమిట్స్ అని కదా నథింగ్ బట్ ఆ తర్వాత ఏంటి అంటారు కదా మీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆ తర్వాత ఏంటి అంటారు ఆ తర్వాత బయట ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం జిల్లాల కింద వీటి కింద పరిగణిస్తాం సో మండలాల కింద పరిగణిస్తాం అక్కడ మీకు ఎటువంటి అప్రూవల్ తెచ్చుకోవాలన్నా హెచ్ఎండి ఈ పరిధి కాకుండా అదేందండి ఆ పరిధిలో మీరు తెచ్చుకోవాల్సిన అప్రూవల్స్కి సంబంధించి మీరు తీసుకోవాల్సిన పర్మిషన్స్ అన్నీ కూడా ఈ డిటిసిపి నుంచి తీసుకోవాలి డైరెక్ట్ రేట్ ఆఫ్ టౌన్ అండ్ కంట్రీ ప్లానింగ్ ఈ టౌన్ కంట్రీకి సంబంధించినటువంటి ఈ ప్లానింగ్ కింద దీన్ని పరిగణిస్తారు అన్నమాట వాళ్ళు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అక్కడ మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ గవర్నమెంట్ రోడ్లు కానివ్వండి నక్షా బాటలు అంటారు ఒకప్పుడు బళ్ళ బాటలు అంటారు వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అసలు ఏ రోడ్ ఎటున్నాయి ఎక్కడ కనెక్టివిటీ ఉన్నాయి ఇంటర్నల్ రోడ్స్ విలేజ్ రోడ్స్ ఏంది మండల రోడ్స్ ఏంది వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ లేఅవుట్ ఎంత విస్తీర్ణంలో వస్తుంది దీనికి ఎన్ని అడుగుల రోడ్డు మినిమం ఉండాలి మినిమం థర్టీ త్రీ ఫీట్ రోడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి ఇక మన వెంచర్ సైజును బట్టి మినిమం వన్ ఏకర్ నుంచి పర్మిషన్ ఇస్తారండి డిటిసిపిలో మన వెంచర్ సైజును బట్టి వాళ్ళ ఇంటర్నల్ రోడ్స్ కూడా డిజైన్ చేసుకొని దాని ప్రకారం వాళ్ళు మనకు అప్రూవల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ కూడా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మా మాటగేజ్ కంపల్సరీ పెట్టుకుంటారు లేఅవుట్ ఇవ్వడానికి దీంట్లో కూడా సేమ్ మీరు పార్కులు ఏంటి సోషల్ వెల్ఫేర్కి సంబంధించినటువంటి ల్యాండ్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా వదిలేయాల్సి ఉంటుంది డెవలపరు ఈ అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్లు వాటర్ లైన్లు ఎలక్ట్రిసిటీ ఇక్కడ కూడా కామన్గా చేయాలండి నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ని దృష్టిలో పెట్టుకోనండి ఇవాళ మీరు డిటిసిపి ఏరియా కింద ఉంది కదండి ఒక ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మన ఇప్పుడు జనాభా పెరుగుదలను దృష్టిలో పెట్టుకొని డెవలప్మెంట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మళ్ళీ ఇంకొక నాలుగైదు కిలోమీటర్ల హెచ్ఎండిఏ పరిధి పెరిగిద్దండి అప్పుడు ఇవి మళ్ళీ హెచ్ఎండిలోకి వస్తూ ఉంటాయండి అలానే ఇప్పుడు జిహెచ్ఎంసి పరిధి ఉంది కదండి దీన్ని మళ్ళీ ఒక ఐదు కిలోమీటర్లు పెంచుకుంటారు ఎప్పుడైతే ఈ మన జనాభా అభివృద్ధిని ఈ కొత్తగా డెవలప్ అవుతున్నటువంటి మౌలిక వసతులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏరియాల మీద కొత్తగా వాళ్ళకి ఫండ్స్ అలకేట్ చేయాలి కదండి ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీ ఇప్పుడు చిన్న గ్రామాలు ఉంటాయి గ్రామాలను మండలాల కింద మారుస్తూ ఉంటారు మండలాలని మున్సిపాలిటీల కింద మారుస్తూ ఉంటారు తర్వాత జిల్లాల కింద టౌన్ల కింద మారుస్తూ ఉంటారు ఆ తర్వాత ఈ ఇట్లా మనకి ఈ హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ చెప్పేది ప్రతి ఒక్క డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ చేసుకొని త్రూ లాయర్ ద్వారా మనం ముందుకెళ్తేనే ఖచ్చితంగా మన పెట్టిన పెట్టుబడికి గ్యారంటీ ఉంటుంది ప్లస్ రిటర్న్స్ కూడా మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయి లేదా ఏదో మన దగ్గర డబ్బు ఉందని చెప్పి ఎవరిని పెడితే వాళ్ళని నమ్మి ముందుకెళ్ళిన పెట్టుబడులు పెడితే కొంచెం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం అయితే మీరు చెప్పింది అంటే స్పష్టంగా కనపడుతుంది మీకు బేసిక్ అంటే ఓ ప్రాపర్టీ కొనుక్కునేటప్పుడు మనం ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనం లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలని లేదు అంత ఖర్చు పెట్టగలి మళ్ళీ లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ఫీజు ఇచ్చి మనం దాని మీద లీగల్ ఒపీనియన్లు ఇవన్నీ ఇంత చేయటం కూడా ఎందుకని చాలామంది వెనకడి చేస్తారు నన్ను అడిగితే అసలు లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం కన్నా కూడా మనం కనుక బేసిక్గా ఒక మూడు స్టెప్స్ కనుక కరెక్ట్గా చేసుకోగలిగితే మనం తెలుసుకుంటే అసలు మనకి ఎంత లీగల్గా కూడా ఒక ప్రాపర్టీలో మనం డిస్ప్యూట్ దాంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వండి ఫస్ట్ అండి మీరు కొనుక్కునేది అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్లో ఉందా లేదా దానికి డిటిసిపి పర్మిషన్ ఉందా హెచ్ఎండిఏ పర్మిషన్ ఉందా లేదు ఇప్పుడు మన వరంగల్ ఖమ్మం లాంటి టౌన్స్కి వెళ్తే ఓడా పర్మిషన్లు అంటారండి ఆ టౌన్ వరకు లిమిట్స్ వరకు ఇచ్చే పర్మిషన్స్ అట్లా ఏ పర్మిషన్ ఉందో చెక్ చేసుకోవాలండి తరువాత ఆ పర్మిషన్ కరెక్ట్గా గవర్నమెంట్ ఇచ్చిందా కాదనేది ఈ రోజు ప్రతిదీ వెబ్సైట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి దాంట్లో మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు లేదా కన్సర్న్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినా కూడా ఆ పర్మిషన్ ఎస్ సార్ నువ్వు అనేది ఎవరేం చెప్తారు దాని పెద్ద అది ఖర్చులో కూడుకున్న పని కూడా కాదండి రెండోది మీరు ఏదైతే ప్లాట్ తీసుకుంటున్నారో దాని మీద ఒకసారి ఈసీ సెర్చ్ చేసుకోండి అది ఆన్లైన్లో అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుందండి ఆ ఆన్లైన్లో మన సర్వే నెంబర్లు ఆ బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఇస్తే మనం ఈసీ చూసుకోవచ్చండి సో అది రిజిస్ట్రేషన్ అయిందా లేదా ఆ ప్లాట్ వేకెట్ మీకు మీకు దాంట్లో చెక్ చేసుకుంటే ఈజీగా తెలిసిపోయిందండి మూడోది మీరు ఫిజికల్గా ఆ ప్రాపర్టీ చూసినప్పుడు అక్కడ అది లేఅవుట్ మీకు ఇచ్చినటువంటి వాడు చూపించినటువంటి డెవలపర్ చూపించిన
చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టు మనం టైం స్పెండ్ చేసు ఒక లాయర్ దగ్గరకు లేకపోతే ఇంకెక్కడికో వెళ్ళాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఈ మూడు ప్రిమరీ స్టెప్స్ చేసుకుంటే ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ మీ ప్రాపర్టీ సేఫ్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి మరొక ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం షూర్ అండి నైస్ మీటింగ్ ఇవ్వండి లక్ష్మ